ಕೊಡಗುಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಎರಡು ಬೆಡ್ರೂಮ್ಗಳ ಮನೆಯನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೊನ್ನೆ ಪಾಪ ಕೊಡಗಿನ ಸಂತ್ರಸ್ತರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಾಗಿದೆ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ ಇರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ರೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹೇಗಿರೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಈಗಾದ್ರೂ ಮನ್ಸು ಮಾಡಿದೆಯಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರ ಅನ್ನೋದು ಖುಷಿ ಪಡಬೇಕು ಮಾಡಿದೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಅವರ ಕೈಗೆ ಮನೆ ಯಾವಾಗ ಸಿಗುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಕೂಡ ಆಶಿಸೋಣ ಹಂಪಿ ಉತ್ಸವ ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಖುಷಿ ವಿಚಾರ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಆರೋಪ ವಿವಾದ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆಗಿತ್ತು ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಹಂಪಿ ಉತ್ಸವ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಸರ್ಕಾರ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಕೂಡ ಅಂತ ಎಸ್ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಸುದ್ದಿ ನಡೆದಾಡುವ ದೇವರು ಶತಾಯುಷಿ ಶ್ರೀ ಶಿವಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಚೇತರಿಕೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ ರಾತ್ರಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬಿಜಿಎಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ವೈದ್ಯರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ರವೀಂದ್ರ ಅವರು ಮಠಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಿದರು ರಾತ್ರಿ ಸುಮಾರು ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ವೈದ್ಯರು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಒಂದು ಗಂಟೆ ತನಕ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಿದರು ಬಳಿಕ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಿನ್ನೆ ಸಂಜೆ ಸಿದ್ದಗಂಗಾ ಮಠದ ರಾಗಿಹೊಲದಲ್ಲಿ ವಾಯು ವಿಹಾರಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರು ಜ್ವರದಿಂದ ಕೆಲಕಾಲ ಅಸ್ವಸ್ಥರಾಗಿದ್ದರು ಹೀಗಾಗಿ ಮಠದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪರಮೇಶ್ ವೈದ್ಯರ ತಂಡ ಮಠಕ್ಕೆ ದೌಡಾಯಿಸಿ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯದ ಕುರಿತು ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಿತ್ತು ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಬಿಜೆಎಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವೈದ್ಯರು ತೆರಳಿ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಟಂಟ್ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದ ಗಾಲ್ ಬ್ಲಾಡರ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ನಿಂದ ಜ್ವರ ಬಂದಿತ್ತು ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಆರಾಮಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ವೈದ್ಯ ಪರಮೇಶ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇದೇ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಕಿರಿಯ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಶ್ರೀಗಳು ಆರಾಮಾಗಿದ್ದಾರೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದಿರಬೇಕು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಶ್ರೀಗಳ ದರ್ಶನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದರು ಸಂಜೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರದ್ದು ಹಾರ್ಟ್ ರೇಟ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜ್ವರ ಕಂಡದ್ರಿಂದ ರವೀಂದ್ರ ಡಾಕ್ಟರ್ ರವೀಂದ್ರ ಅವರು ಬಿ ಜೆ ಎಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಬಂದು ಈಗ ತಾನೇ ಅವರೆಲ್ಲ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಬಹಳ ಆರಾಮಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಈಗ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂಬತ್ತುವರೆಗೆ ಪೂಜೆ ಪ್ರಸಾದ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಗಳು ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಡ್ರಾಸ್ಗೆ ನಾಳೆ ಹೋಗಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರೈಲಾ ಅವರ ಒಪಿನಿಯನ್ ತಗೊಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವೇ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಏನ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಒಂದು ಒಪಿನಿಯನ್ ತಗೊಂಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾಳೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಎಲ್ಲ ಈಗ ಆರಾಮಾಗಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನು ನಾಳೆ ಅದನ್ನು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಈಗ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇನೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಭಕ್ತರಿಗೆ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು ಯಾವುದು ತಿಳಿಸ್ತೀವಿ ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರ ಎಂಥದ್ದೇನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆ ಥರ ಪಡೋ ಅಂಥದ್ದೇನಿಲ್ಲ ಗಾಬರಿ ಆಗೋಂಥದ್ದೇನಿಲ್ಲ ಉದ್ದೀರು ಈಗ ಆರಾಮಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇದೇ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ವಿಠಲ್ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ವಿಠಲ್ ಕಳೆದ ರಾತ್ರಿ ತಪಾಸಣೆ ಆದಮೇಲೆ ಶ್ರೀಗಳ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಚೇತರಿಕೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈಗ ಏನಾದರೂ ಚೆಕಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರಾ ಆರೋಗ್ಯ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ ಮತ್ತೆ ಏನಾದರೂ ಬಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಏನಾದರೂ ವೈದ್ಯರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರಾ ಹೇಗೆ ಆ ಪ್ರತಿಮಾ ಸದ್ಯದ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಶ್ರೀಗಳ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೇತರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ ಅನ್ನು ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಅವರು ಏನು ಗಾಡ್ ಬ್ಲಾಗರ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಡಿಸಿದ್ರು ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೋಂಕು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಮತ್ತೆ
ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ಕೂಡ ನಡೆದಿದ್ವು ಆ ನಂತರ ಆ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ಈಗ ಗೋವಾ ಸರ್ಕಾರ ಹಿಂಪಡೆದಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಇದು ಹಾಗೆ ಬ್ಯಾಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಈಗ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಮನೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಇದ್ರೂ ಆರ್ ಟಿಇನಲ್ಲಿ ಸೀಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಅನೇಕ ಪೋಷಕರು ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಆದ್ರೆ ಐದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲೆ ಇದ್ರೂ ಆರ್ ಟಿಇ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆ ಸೇರಿದ್ರೆ ಅಂತಹ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶುಲ್ಕ ವಿನಾಯಿತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅವರು ಪೂರ್ತಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ಮಾಡಾಗಿದೆ ಬಟ್ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಒಂದ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಎಷ್ಟೋ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಅಲ್ಲೇ ಹತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಸೇರಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ ಬೇಡ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಿಸಬೇಕು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಸರಿಯಾಗಿ ಶಾಲೆಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಆರೋಪ ಆಯ್ತು ಬಟ್ ಈ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಬಹುದು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಎಸ್ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಸುದ್ದಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಸಿಎಂ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಟೆಂಪಲ್ ರನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಶೃಂಗೇರಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಶಾರದಾಂಬೆಗೆ ಅವರು ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ರೇವಣ್ಣ ಅವರ ಯಾಗ ಪೂರ್ಣಾಹುತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೂಡ ಭಾಗಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಸಿಎಂ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಜೊತೆ ಎಚ್ ಡಿ ಕೂಡ ತೆರಳಲಿದ್ದು ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಶೃಂಗೇರಿಯಲ್ಲೇ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಹೂಡಲಿದ್ದು ನಾಳೆ ಮಡಿಕೇರಿ ಹಾಗೂ ಮಂಡ್ಯ ಪ್ರವಾಸವನ್ನ ಸಿಎಂ ಕೈಗೊಳ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಅಧಿವೇಶನಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆ ಆಗಲ್ಲ ಅತೃಪ್ತರು ಎಷ್ಟೇ ತಿಪ್ಪರ್ಲಾಗ ಹಾಕಿದ್ರು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ವಿಸ್ತರಣೆ ಅಧಿವೇಶನ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆಯೇ ಅಂತ ವರಿಷ್ಠರು ಕಡ್ಡಿ ಮುರಿದ ರೀತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಿನ್ನೆ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರ ಸಭೆಯಲ್ಲೂ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡಕ್ಕೆ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆ ಫೈನಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಅನುಮಾನ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಅತೃಪ್ತ ಶಾಸಕರ ಬಣ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬಂಡಾಯ ಶಮನಕ್ಕೆ ಸಮನ್ವಯ ಸಭೆಯ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಸಿದ್ದಪಡಿಸಿದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದ್ ಕಡೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಬಂಡಾಯ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನು ಶಮನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಹೆಣೆಯಲಾಗಿದೆ ಆ ಅಷ್ಟ ಸೂತ್ರಗಳು ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ ಶಾಸಕರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ತಾರತಮ್ಯ ಇಲ್ಲದೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುದಾನವನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಸೂತ್ರ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವರ್ಗಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ರೇವಣ್ಣ ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಇನ್ನು ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವರ್ಗಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನ ನೀಡಬೇಕು ಹಾಗೆಯೇ ಜೆಡಿಎಸ್ ಮುಖಂಡರಿಂದ ಕೈ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಮೇಲಿನ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಗೂ ಕೂಡ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸಾಕಷ್ಟು ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಆಗತ್ತೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ಮುಖಂಡರುಗಳಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೂ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳಲಾಗ್ತಿದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕೂಡಲೇ ಸ್ಪಂದಿಸಬೇಕು ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಬರಲಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ವರ್ಗಾವಣೆ ಅನುದಾನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಡಿಸಿಎಂ ಜೊತೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಹಾಗೆಯೇ ಜೆಡಿಎಸ್ ಸಚಿವರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೈ ಶಾಸಕರು ಮುಖಂಡರ ಮಾತಿಗೆ ಮನ್ನಣೆಯನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಇನ್ನು ಕೈ ಸಚಿವರು ಇರುವಂತಹ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಮುಖಂಡರ ಮಾತಿಗೆ ಮನ್ನಣೆಯನ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗ ಅಷ್ಟ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಇದು ಎಷ್ಟು ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಎಸ್ ಇನ್ನು ರಾಜಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ತೆಲಂಗಾಣ ರಾಜ್ಯಗಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ನಾಳೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಐವತ್ತೊಂದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತೈದು ಮತಗಟ್ಟೆಗಳನ್ನು